بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رات ایک نوجوان اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اسے ایک غیبی آواز سنائی دیتی ہے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے تم نے میرے لیے کام انجام دینا ہے وہ جو تمہارے گھر کے باہر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے تم نے اپنی پوری طاقت اور زور کے ساتھ اسے دھکا دینا ہے یہ سنتے ہی جوان اگلے دن سے اس پتھر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی پوری طاقت اور زور کے ساتھ اسے دھکا دینا شروع کر دیتا ہے اور ہر روز اس جوان کا معمول بن جاتا ہے یہ صبح سویرے جاتا ہے اور رات تک اس پتھر کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھکا دیتا ہے اور رات کو جب تک ہارا گھر واپس آتا ہے تو اپنے اندر ایک شکست کا احساس کرتا ہے یہ اپنے ساتھ سوچتا ہے کہ میری زندگی ضائع جا رہی ہے میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوں سب رائے گا جا رہی ہیں اور وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا اس کی یہ محنت اور یہ سلسلہ چند سالوں تک جاری رہتا ہے لیکن اس کے اس احساس کی وجہ سے شکست کے احساس کی وجہ سے رفتہ رفتہ شیطان اسے وسوسا کرنے لگتا ہے اور اپنے باطل اور فضول باتوں کو اس کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے شیطان اسے وسوسا کرتا ہے کہ تم کب تک محنت کرو گے تم آج تک کامیاب نہیں ہوگے تم ذرہ برابر بھی اس بڑے سے پتھر کو اس کی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہوئے کیوں اپنی زندگی ان فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہو اپنی زندگی کو کسی اہم کام میں لگا دو اور ان فضول چیزوں کو چھوڑ دو اور ان وسوسوں کا اس کی شخصیت پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس محنت اور کوشش کو چھوڑ دیتا ہے وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح چند دن گزر جاتے ہیں کہ ایک رات اچانک دوبارہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ دوبارہ اس کا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اس کا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور اسے دوبارہ ایک غیبی آواز سنائی دیتی ہے کہ اے میرے بندے تم نے محنت کرنا اور کوشش کرنا کیوں چھوڑ دیا اب یہ شخص جواب دیتا ہے کہ اے اللہ میں سالوں سال محنت کرتا رہا اپنی پوری طاقت اور زور کے ساتھ اس پتھر کو دھکا دیتا رہا لیکن ذرہ برابر بھی اس بڑے سے پتھر کو اس کی جگہ سے نہ ہلا سکا غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ اے میرے بندے میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی پوری طاقت اور زور کے ساتھ اس پتھر کو دھکا دینا ہے میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہلاؤ یہ جو تم نے کوشش کی اپنی پوری طاقت اور زور کے ساتھ اس پتھر کو دھکا دیتے رہے اسی میں تمہاری کامیابی تھی تمہارے بازو اور تمہارا بدن بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور اب تم پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہو اکثر لوگوں کی زندگی اس جوان کی زندگی سے ملتی جلتی ہے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندے دعا کرو اور ہم کافی عرصے تک دعا کرتے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں ہماری مطلوبہ حاجت نہیں ملتی اور آہستہ آہستہ ہمیں شیطان وسوسا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دعا کرنے کا کہا تھا لیکن تمہاری حاجت نہیں دے رہا وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اب دعا کرنا چھوڑ دو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور آہستہ آہستہ ان وسوسوں کا انسان کی زندگی پر اثر شروع ہو جاتا ہے انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے خود دعا نہیں کرتا اور دوسروں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری کامیابی حاجت ملنے میں نہیں تھی بلکہ ہماری کامیابی دعا کرنے میں تھی اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اللہ سے منسلک رہیں لیکن ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر اس جوان کی طرح غلط فہمی کا شکار ہو کر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ اس وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات ہیں اور ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی اور شیطان انہیں وسوسہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں اللہ تمہاری مشکلات ختم نہیں کرے گا اور ہم اس کا فریب کھا کر اس کے وسوسوں کا شکار ہو کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہی مشکلات کے ذریعے اللہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے انہی مشکلات کے ذریعے اللہ ہمیں خالص بنانا چاہتا ہے انہی مشکلات کے ذریعے ہماری روح کو ترقی دینا چاہتا ہے ہماری کامیابی اس میں نہیں کہ ہم مشکلات سے نکل جائیں ہماری کامیابی ان مشکلات کو برداشت کرنے میں ہے ہماری ترقی ان مشکلات کو برداشت کرنے میں ہے لہذا اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہم مایوسی کا شکار ہو بھی جائیں تو ہمیں فوراً یاد کرنا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اس مایوسی میں شیطانی وسوسے کا بہت بڑا کردار ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی دعا میں ہے نہ کہ اپنی حاجت طلب کرنے میں ہماری کامیابی اللہ سے منسلک رہنے میں ہے ہماری کامیابی اللہ کی بندگی کرنے میں ہے 
हमारी कामयाबी मुश्किलात को बर्दाश्त करने में है न कि मुश्किलात से निकलने में हमारी कामयाबी नमाज पढ़ने में है न कि नमाज से लज्जत हासिल करने में हमारी कामयाबी लोगों को बुराइयों से रोकने में है न उनके बुराइयों से रुक जाने में और खुलासा हमारी कामयाबी अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने में है हमारी कामयाबी अल्लाह को राजी करने में है अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़